。Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家带来 FC 平台的怀旧游戏《影子传说》。看一下登场的人物，主人公呢就叫做影，被抓走的公主叫做雾姬，那敌方的最终 BOSS 叫做雪草幺四郎。果然玩游戏玩汉化版会了解到很多之前不知道的一些要素。我这次录制之前呢，也查阅了一些游戏相关的资料，给大家也介绍一下这款游戏的道具。咱们的攻击方式呢，就是两种：近身还有远程的手里剑。好，捡到的灰色的这种像小怪物一样的东西呢，叫做点完，它的作用就是加分另外，这种道具呢，还有红色的和蓝色的。那刚刚吃到圆形的这个东西呢，叫做水晶玉，它的作用呢就是增加攻防，咱们可以吃几个，但是呢，你感觉人物只是变了色而已。好、啊，吃到了红色的这种小怪物，它呢叫做法术丸。法术丸有两种啊，一种呢就是现在这样，咱们可以分身；另外还有一种呢是发射全屏的手里剑的。我捡到了一个忍术卷轴，这个卷轴作用就是清屏。清敌方的这些小兵，这个道具我感觉作用其实一般，在原地不动，然后一个全屏的攻击，自己是无敌的，又捡到了分儿。那红色的对面忍者呢，可以扔出这种爆弹，他呢用你的刀是挡不下来的，因为普通的手里剑呢可以挡下来。好的，干掉了这个 boss，boss boss 应该叫做妖方，也叫妖珠方。第二小关，这里一看就是护城河呀。好，吃到了蓝色的增丸，它的作用呢是奖命。咱们在每个周末的第二个小关卡，你用刀砍倒了七个。对面的忍者就可以吃到这个增丸。好，这个黑色的忍者呢，他是固定带着忍术卷轴的，在城墙这关他就会出现。但其实这关啊，忍术卷轴是最没用的，因为咱们本关的目标啊是到城墙的最上方。敌人前仆后继的，再跳一下，好上来了。然后后面就是一周目，最终关。需要注意的是，咱们不管把你的攻防强化到何种程度啊，挨了一发火也就没了。所以这个敌人呢。你如果想干掉他，需要趁他吐完火之后的空档进行攻击，把公主救走了。但是公主被救走，每次都会被抓走啊。这个游戏如果想通关的话，你要打三个周目。小的时候一直以为雾姬是看不见的，因为他出场的时候伸着一只手嘛。好，这里要进行一周目的 BOSS 战了，大家注意这只蝴蝶，需要打这只蝴蝶，把它打成灰色，这样呢 BOSS 才会解除无敌。这个 BOSS 叫做双幻方啊，它一共有两个。二周目，这里如果咱们冲得太猛的话，就又会像一周目一样啊，到达关底了，但是呢没有过关。我小的时候有一盘五十二合一，这款《影子传说》呢就在那盘盒卡里。当时插上那盘盒卡，基本上这个周末就算是度过了。呃，后来再大一点呢，就开始去玩《霸王的大陆》《吞噬天地》《重装机兵》《封神榜》，还有《火焰文章外传》，玩这些游戏去了
。那反而呢，以前这种合卡的小游戏就玩的少了。但是时隔三十年啊，把这游戏再拿出来，还是感觉很亲切的，手感也都在。再加上现在有了汉化的版本，了解到了更多的敌方的信息，并且互联网也很发达，你能够查到这款游戏的一些要素。小的时候吃这些道具，根本不知道是叫什么名字。又捡到这个奖命了。往上跳啊！再来一发忍术卷轴，能跟大家说一下，《影子传说呢》呢是有续作的，续作呢出品在了 NDS 平台，它是一个双屏的，所以说屏幕比例看起来就和现在不一样，而且本作其实也移植到了很多其他的游戏平台。但是还是感觉红白机版呢，玩着最为亲切。二周目的城堡，这个周末的 BOSS 啊，就难了一些了。再上一层就到了，这货吐火了，怎么没影了？好的，就走，然后 BOSS 战。这个 boss 就有名有姓了啊，叫做“雾雪之界”。二代的最终 boss 也是雪草妖四郎，和本作是一样的。但二代的流程真的是非常的长，而且画面毕竟是到了 NDS 平台，所以说画面也更加华丽了。好像本作还有一个 PSP 的重置版。好，先把蝴蝶打下来。这家伙走位好飘忽啊！我记得我给大家也录制过这款游戏的阶级版。三周目了，这也是最后一个周目。这个周目打完呢，你会看到结局，而且呢也有剧情的交代。小的时候，最开始接触这款游戏的时候，我一度认为这款游戏也像很多红白机游戏一样，它是无限循环的，或者说有那么千八百关，你根本打不到头的。那后来呢，才知道它是可以通关的。啊，这关冲的比较快，直接冲到底儿了。这里要小心一下吐火那个家伙啊，别人倒无所谓。我的水晶玉呢？吃到头了，再吃也不变色了，就是黄色了，就搞到黄色了。又一条命，看咱们七条命了。城墙，这关呢，我就不吃这个忍术卷轴了。在这样的关卡呢，我感觉纯粹就是浪费时间啊。咱们就赶路了。好，三周目的城堡、哎，城堡的结构都差不多，只不过换了一个颜色。那大家想一下，这款游戏呢是放到五十二核卡里，所以说本身呢红白机的卡带容量就不太高，你在五十二合一，那每个游戏的容量也都不太大。好，最终 BOSS 战。这个最终 BOSS 呢，我感觉街机版的难度要高于红白机版。早年玩的很多游戏都是这样，你都可以发现呢，它有是有街机版的，而且呢，街机版的难度都要比红白机版难。啊，大家注意我这个左手啊，我感觉这一刀一刀的把公主都戳死了。好，公主被抓走，这里和 BOSS 决战。同样的，先要打这个蝴蝶啊，躲着一点它，它现在无敌啊。先把这个蝴蝶打成灰色，让它落下来。哎，跑了这一下，在下面等它。我打得准啊，不如接得准。它一下子把那个手里剑接住了。
这样咱们通关，看一下通关的剧情吧。那好吧，这样一款红白机平台的《影子传说》汉化版就给大家录制到这儿，感谢大家收看，咱们下个游戏再见。